英検一級家事チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はアメリカのニュース番組を使って新しい英単語表現、そして国連でのアメリカのバイデン大統領のスピーチ、そしてそれに関するニュースを使って私たちの英語力をアップしていきたいと思います。まず、この動画を最初から最後までしっかり集中して聞いて出てくる単語表現はわかるのかニュースの意味が理解できるのか集中して聞いてその後このニュースの原稿を使って詳細を確認しながら私たちの英語力を一緒にアップしていきましょう気に入ったらチャンネル登録高評価シェアもぜひよろしくお願いしますそれでは早速このニュースを集中して聞いていきましょう。Let's get it started! では、ニュースを流しますので、集中して聞いていきましょう。President Biden slammed Russian President Vladimir Putin in a dramatic address to the United Nations General Assembly today, accusing Putin of making, quote, overt nuclear threats, violating the core tenets of the UN Charter and seeking to wipe Ukraine off the map. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should not, that should make your blood run cold. The president's speech comes just hours after Vladimir Putin, in a rare address to the Russian people, announced he was ordering a mobilization of military reservists to help fight in Ukraine. And he suggested that he is willing to use nuclear weapons to defend Russia. Joining me now for more is ABC News White House correspondent Mary Alice Parks in Washington and foreign correspondent Tom Sufi Burridge live in Kharkiv, Ukraine. So, Mary Alice, First to you, what's it, what, there's a big speech for the president,、uh, always coming to the world community at the United Nations. And in this moment, he really wanted to talk about Ukraine. What are your biggest takeaways from his speech today? Yeah, well, Terry, first on nuclear weapons, like you said, the president just blasted President Putin and Russia for what he said were overt nuclear threats against Europe and reckless disregard of responsibilities of a non proliferation regime. And then he went on later in the speech to talk about the United States nuclear program, obviously the nuclear superpower in the world. So everyone listens when they talk about nuclear weapons. And he said that it does not matter what else is going on in the world, it just does not matter. The United States is always ready to engage in conversations around nuclear. Nuclear non proliferation, any kind of arms control measures the United States wants to engage with other nuclear powers about that, wants to be de escalating any conversation around nuclear weapons or nuclear war. And then the other big takeaway, obviously, was just all the other times that he made a point of really. In absolute and unwavering terms, blasting and rebuking Russia. And not only Russia's actions、uh, essentially in Ukraine, the war they started in Ukraine, but taking a step back and saying that those actions, that war in Ukraine, means that, that Russia has really violated its role and its position on this body. You heard the president say that, that he believes that the Russia has violated the core tenets of the UN Charter and really calling into question their role as a member of the, of the Security Council. It, it was a definitely dramatic accusations. Tom, I want to listen for a moment to Vladimir Putin's speech. Some, some of that, those remarks, his latest nuclear threats, came in this rare address to the Russian people today. Here's some of what he had to say. To those who allow themselves such statements regarding Russia, I want to remind you that our country also has various means of destruction. And for separate components and more modern than those of NATO countries. And when the territorial integrity of our country is threatened, to protect Russia and our people, we will certainly use all the means at our disposal. This is not a bluff. Tom,、uh, this is not a bluff that, that, that can be taken two ways.、Uh, obviously, either he's not bluffing, or like a lot of bluffers, what he says is, I'm not bluffing. But、uh, that is a dangerous game to play with nuclear weapons. I want to ask what his speech, the mobilization,、uh, and the claim、uh, that if Russian territory is attacked, they will, Russia will respond. What does this mean for Ukrainians, for those Ukrainians under Russian occupation right now, not far from where you are? 
Well, Terry, I think, look, you've got to bear in mind that Vladimir Putin is talking from a position of weakness. He's increasingly isolated around the world. Uh, the leaders of India, Turkey, China have expressed disquiet about the war in Ukraine. His forces are losing on the battlefield, particularly in this region up in the northeast. And so Vladimir Putin today really was kind of trying to respond. And, you know, one of his sort of Kind of, kind of game plans right now is to say that all of that occupied territory in the south and the east of Ukraine, well, we're going to hold these referendums, uh, you know, the eyes of the West, they're a complete sham, they won't be free and fair, those votes, but we're basically going to say to you that after those votes, after that process, that land, we will consider that to be part of Russia. And what, the, what he's trying to do, really, is try and redraw the red lines, if you like, in this conflict and say to the West, if you support Ukraine attacking those territory, you're effectively supporting an attack on Russia itself. Now, I don't think, you know, policymakers in Washington, Brussels and London are suddenly going to change course overnight because of this. They know that, generally speaking, Ukraine is winning this war right now. But it will give them food for thought. They will have to bear this in mind. They know that Vladimir Putin, as he gets more and more isolated, more and more weak, he becomes more and more dangerous, potentially, too. And uh, as part of his response to this moment, Tom, uh, the president, President Putin ordered a mobilization of the country's uh, reservists, about 300,000 of them. But really, they, there's, no, there's no end to what uh, the Russian government can do now. This is essentially making the Russian people join the fight. Ordinary families with their sons uh, and daughters going into the military. How significant is that on the battlefield and for Russia? It's absolutely huge, Terry. And let, let me just talk you through a bit of the optics. Late last night, we thought Putin was going to give this address to the nation. And really, all the signs were that he was going to go for a much fuller draft. Then the speech was postponed, and he spoke this morning and came up with this partial draft, saying that basically people, only people with military experience will be drafted in. Apparently, about 300,000 more troops bringing into the war here in Ukraine. But really, it's such a big decision that in late last night, we saw that flights out of Russia suddenly booked up. Uh, searches on the internet for how to avoid the draft went up exponentially. There's clearly huge concern within the Russian population. He risks turning the war, you know, really turning public opinion massively against the war by going for the draft. You only have to go back through history and think about, you know, the, the Vietnam War in the, in the US's case of how much the draft became unpopular. It's a huge decision. It will massively also impact the Russian economy. So it's a massively high-stakes game for Vladimir Putin right now. Shows how desperate he is. Uh, Tom Sufi Burge, Mary Alice Parks, thanks very much for that. この President Biden slammed Russian President Vladimir Putin in a dramatic address to the United Nations General Assembly today, accusing Putin of making, quote, overt nuclear threats, violating the core tenets of the UN Charter and seeking to wipe Ukraine off the map. まずこの部分を聞きましたので出てきた単語表現意味確認していきましょうまずこれですねプレゼントバイデンスラムドロシアンプーディンということでこのスラムですけれどもこれですねスラムで非難したって意味ですねスラム非難した Russian President Vladimir Putin in a drastic address, dramatic address to the United Nations General Assembly today. ということで、え、今日開かれた国連の総会でアメリカのバイデン大統領がロシアのプレジデント、ロシアの大統領のロドミナプーチンをですね、drastic dramatic address. Dramatic というのは劇的なって言いますね。address 
ということですね。次の部分ですね。Accusing Putin of making a quote about nuclear threat ということで。Accusing、Accuse というのは、えー、非難するという意味ですけれども、Putin of making a quote、about ですね。about nuclear threat のこの about の意味ですけれども、これですね。Overt. オバーチ。こういうふうに出してみましょう。あからさまな、公然のという意味ですね。オバーチ。オバーチ。オバーチ、ニュークリアス・レッド。あからさまな、ニュークリアス・レッド。核兵器の脅威というものを用いてですね。そして次ですね。バイオレディング・ザ・コア・テネッツ・ウェン・チャーター。ウェン・チャーター。ウェンというのは、ユナイテッド・ネーション。国連の略ですね。チャーターというのは国連憲章という意味ですね。国連憲章のコアテネッツ。コアというのは核の部分というんですけれども、テネッツというのはこれですね。競技。テネッツ。心情とか競技ですね。覚えておきましょう。テネッツ。テネッツ。国連憲章のコア、核の部分の競技、考え方にバイオレーディング、違反するあからさまなニュークリス・レッジ、核兵器の脅威というものをちらつかせてっていうですね。そして、seeking。seek というのは何々を探,探すという意味ですね。そして、wipe off。wipe a off で a を消し去るという意味ですね。wipe Ukraine off the map。世界地図からウクライナを wipe off。消し去ろうという、そういう seeking、企みを持っているということを accusing、非難したということで、えー、アメリカのバイデン大統領がですね、名指しでロシアのプーチン大統領ですね、批判したという部分ですね、えー。この部分の詳細の日本語訳は右側に出てますので、必要な方はポチッと日本語訳をして確認していただいて、ポチッとえー、日本語訳を確認するときはですね、YouTube 一時停止ボタンを押していただいて、これを、この日本語訳を確認いただければと思います。では続きの部分集中して聞いていきましょう。This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple. Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, Wherever you live, whatever you believe, that should not, that should make your blood run cold. さあ、どうでしょうか。今まさにアメリカの大統領のバイデンさんが語ったこの部分の詳細、単語、表現、意味を確認していきましょう。exist, extinguish. ですね。ここは深呼吸になってますけれども、extinguish というのは消し去るっていうんですね。ですので、this war is about extinguish Ukraine's right to exist as a state。ウクライナの権利、国家として exist、存在する Ukraine's right。ウクライナの権利を extinguish、消し去るための戦争であるということで、あからさまに非難していますよね。えそして、plain and simple というのは、plain というのは、明白なという意味ですね。もう明らかな。明らかで、そして単純である。ロシアは、ウクライナを世界地図から消し去って国家を消し去ろうとしているんだと、こう、バイデンさんは非難しているわけですね。そしてこの部分。and Ukraine's rights to exist as a people、えー。そしてですね、人々。人間としてですね、そこに存在するウクライナの権利。えー、そして、whoever you are。あなたが誰であっても、wherever you live。どこに住んでいても。ということですね。whatever you believe、えー。どういう心情、何を信じているか、えー。そういうことを言ってますね。that should not。that should make your blood run cold。ということで。次、この表現ですね。make your blood run cold。Make your blood run cold. 直訳であなたの血を冷やすですけれども、to feel extreme fear. とっても恐ろしい思いをさせるという意味ですね。Make your blood, make your blood run cold. 
。えー、ですので、that should not, that should make it broad my code. ということで、あなたが誰であっても、どこに住んでいても、どんなことを信じていても、that should not, that should make it broad my code. えー、そんなことは起こってはいけないって言ってるわけですね。えー、make it broad and cold. とっても恐ろしい。そんな思いをする。そんなことは起こってはいけない。知るの。起こるべきではない。すべきではない。って言ってるわけですね、えー。この部分ですけれども、日本語訳はですね、ここに出ていますので、必要な方は、いじってしまったポチッとして確認いただければと思います。では、続き、集中して聞いていきましょう。The president's speech comes just hours after Vladimir Putin, in a rare address to the Russian people, announced he was ordering a mobilization of military reservists to help fight in Ukraine. And he suggested that he is willing to use nuclear weapons to defend Russia. Joining me now for more is ABC News White House correspondent Mary Alice Parks in Washington and foreign correspondent Tom Sufi Burridge live in Kharkiv, Ukraine. So, Mary. So, ここまで聞いてみました。えー、出てきた単語表現、意味を確認していきたいと思います。えー、この部分。The president's speech comes just hours after Rodomir Putin in rare address to the Russian people announced he was ordering a mobilization of military reserves to help fight in Ukraine. ということで、ここですけれども、この president, president speech、バイデン大統領のスピーチというのは、ロシアの大統領のプーチンがですね、Mobilization of Military Reserves to Help Fight in Ukraine。ウクライナでの戦いを助けるために、Military Reserves。軍隊の Reserves、予備軍の Mobilization、動員を発表した、えー、そしてその発表というのはですね、Rare Address to the Russian People。えー、非常にレア、珍しい発表であったけれども、その数時間後に、えー、バイデンさんのこのスピーチがあったということですね。えー、この部分ですけども、レア、覚えておきましょう。珍しいということですね、レア。そして、モビライゼーションというのは動員ということですね、モビライゼーション。そして、ミリタリーリザーブンスですけれども、軍隊のリザーブス、予備軍ということですね。軍隊予備軍のモビライゼーション、動員ということですね。ここ、えー、覚えておきましょう。ニュースにもなっていますけれども、えー、ロシアのブーチン大統領はですね、ロシアの若者、なんとですね、30万人に対して、えー、軍隊に参加して、このウクライナ戦争に参加をしろと、こういう動員をかけているという、今の世の中で何ということが行われているだろうという、こういうニュースですね。えそして恐ろしいことにですね。And he suggested that he is willing to use nuclear weapons to defend Russia ということで、he というのはプーチンですけれども、ロシアを defend、守るために、to use nuclear weapons 核兵器の使用についても、he is willing to 意思がある。その可能性を排除していないということを、セキュアスト、まあ、示したということですね。えー、ですので、窮地に立たされているロシアがですね、自国を守るために、この戦争に勝つためになんと、ニュークリアウェポンズ、核兵器の使用も辞さないということを、えー、声を上げてですね、プーチン大統領が言っているというこの時代には考えられないようなことが今起こっているということですね。えー、次の単語ですね、この Joins Me Now for More Savvy News のこの Savvy という単語ですね。これでございます。Savvy News。Savvy 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 News。というのは精通した、まあ、そのことについてある話題とかについてよく知っているという意味ですね。Savvy。Savvy News。えー、ですので、サビニュース。よく知っている、さらにこのニュースについてよく知っているコレスポンデント、特派員に中継をつなぐということで、えー、まず、メアリー・アリスという方がワシントンに行っている。そして、フォーリン・コレスポンデント。海外、海外特派員ですね。フォーリン・コレスポンデント、トーン。
という方がウクライナのハーキブにいてるということで、この2人に中継をつないで、さらに詳しくしこのニュースをお伝えしますという意味ですね。さあ、この部分の日本語訳はここに出ておりますので、必要なことは一時停止ボタンをポチッと押していただいて、確認いただければと思います。では続き、しっかり集中して聞いていきましょう。First to you, what's it, well, there's a big speech for the president,、uh, always coming to the world community at the United Nations. And in this moment, he really wanted to talk about Ukraine. What are your biggest takeaways from his speech today? So, this is the first thing. Let's see. This is the first thing. 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 今日のバイデン大統領のスピーチからですね、最も大きなテイクアウェイズは何でしょうかということで、このテイクアウェイズですけれども、日本語訳はこれですね。テイクアウェイズ。論点という意味ですね。イシューズ、テイクアウェイズ、論点。今日バイデン大統領がスピーチをしましたけれども、そこでのビゲストテイクアウェイズ、一番大きな論点というのは何ですか教えてくださいっていうことですね。さあ、この部分の日本語訳はここに出ていますので、必要な方は一時停止ボタンをポチッと押して確認いただければと思います。では、どんどん続きを集中して聞いていきましょう。Yeah, well, Terry, first on nuclear weapons, like you said, the president just blasted President Putin and Russia for what he said were overt nuclear threats against Europe and reckless disregard of responsibilities of a non proliferation regime. And then he went on later in the speech to talk about the United States nuclear program, obviously the nuclear superpower in the world. So everyone listens when they talk about nuclear weapons. And he said that it does not matter what else is going on in the world, it just does not matter. The United <coughs> States is always ready to engage in conversations around nuclear. Nuclear non proliferation, any kind of arms control measures the United States wants to engage with other nuclear powers about that, wants to be de escalating any conversation around nuclear weapons or nuclear war. So, this is a little bit of 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 a little bit The president just blasted the president Putin and Russia. ということで、blasted ですけれども、非難するっていう意味ですね。これに出してみましょう。blast。blast、blasted。非難する。これは過去形で blasted。非難したっていう意味ですね。blast。そしてこの、obert、先ほども出てきましたね。あからさまなっていう意味ですね。Obert nuclear threats against Europe and、uh, reckless disregard for responsibilities. Obert nuclear threats against Europe. Europe and Taiz, Akarasamana nuclear threats. Kaku Heki no Kyo it. Obert, 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 Akarasamana, Obert, 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 o ということで、レクレスディスプレガード。レクレスというのは無謀なディスプレガード。無視ですね。ですので、レクレスディスプレガードで、無謀な無視という意味ですね。ここに出して覚えていきましょう。レクレスディスプレガード。レクレス、無謀なディスプレガード。無視ですよね。レクレスディスプレガード。レクレスディスプレガード。そしてこれですね。Non-proliferation regime.Proliferation というのは拡散ですね。Non というのは何々がない。ですので、Non-proliferation regime.Regime というのは体制ですから、Non-proliferation regime で、不拡散体制の責任の r e c k l e s s disregard. 無謀な無視に対してということですね。えー、ロシアがですね、核不拡散に条約に入っているけれども、今回核をちらつかせて、脅しをかけているということですね。えー、それが、Obert Nuclear Threat。あからさまな核兵器の脅しであって、そして、Reckless Disregard、えー。無謀な無視。責任をですね
もう捨ててしまっているということで、バイデン大統領はロシアを非難しているわけですね。次の単語、これですね。engage in ですけど、これですね。従事する。engage in。携わるって意味ですね。engage in。engage in。覚えてください。engage in。どこで使われているかというと、ここですね。The United States is always ready to engage in conversations around nuclear non-proliferation. ということで、核兵器 non-proliferation。不拡散条約に関わる対話にですね、engage in。関わっていく、その準備は always、いつでもできていると言ったわけですね。engage in。従事する、関わる、覚えておきましょう。次の単語、これですね。De-escalating. But that wants to be de-escalating. ということで、de-escalating というのはこれですね。de-escalating. サイズもあとは範囲を減少させて、エスカレートさせないということですね。問題など。覚えておきましょう。de-escalating ですね。えー、この部分のですね、詳細の日本語訳はこの右側、この部分に出ていますので、必要な方は一時停止ボタンをポチッと押して、確認いただければと思います。では、続きの部分ですね、詳細集中して確認していきましょう。聞いていきましょう。Other times that he made a point of really in absolute and unwavering terms blasting and rebuking Russia, and not only Russia's actions、uh, essentially in Ukraine, the war they started in Ukraine, but taking a step back and saying that those actions, that war in Ukraine, means that, that Russia has really violated its role and its position on this body. You heard the president say that, that he believes that the Russia has violated the core tenets of the UN Charter and really calling into question their role. As a member of the, of the Security Council. さあではこの部分、詳細ですね、単語、表現、意味、確認していきましょう。えー、この take away は先ほども確認しましたね、論点という意味ですね、take away。And then the other big take away obviously was ということで、えー、他のですね、大きな論点は、obviously、明らかに。と言っていますね。え、absolute。絶対にっていうですね。絶対っていうですね。absolute。それで次の単語ですね。unwavering。unwavering 意味ですけども、これですね。揺るぎない。unwavering。unwavering。absolute and unwavering terms blasting and rebuke Russia ということで、絶対的にそして unwavering terms。揺るぎない言葉でということですね。でそして、ブラスティングは先ほども出ましたね。非難するという意味ですね。ブラスティング。次の単語、このレビュークですね。レビューキングロシアということで、これですけども、今しめっていう意味ですね。レビューク。レビューク。今しめるという意味ですね。ですので、バイデン大統領が国連の総会でですね、Absolute and unwavering terms, blasting and rebuking Russia. ということで、えー、ロシアを今しめて、そして blasting, 非難をしたんですけども、Absolute and unwavering terms. ということで、絶対的に、そして揺るぎない terms, 表現、条件で、えー、ロシアの大統領、ロシアのプレゼントですね、大統領のプーチンを非難したという意味ですね。えー、次、violate。違反するという意味ですね。ロシア has really violated its role and its position on this body。this body というのは国連のことですけれども、ロシアというのは本当に国連でのポジション、立場、its role、役割というものを really violated。完全に violate。違反していると言っているわけですね。そして次の単語。Core tenants of UN Charter ですね。UN Charter というのは国連憲章ですね。で、Core というのは核,核ですね。Tenants。核心。Core tenants of the UN Charter。国連憲章の核心をに
、バイオレイズを違反すると言っているわけですね。えー、そしてここですけども、really calling it question their role as a member of the security council ということで、ロシアがですね、国連のセキュリティコンセル、安全保障理事会のメンバーとしてのロール、役割、についてクエスチョン、まあ、疑問を呈したという意味ですね。Really calling into question the role as a member of the Security Council ということで、えー、ロシアが国連の常任理事国でいいのか、隣国のウクライナを戦争でですね、侵害するようなそんな国が、えー、国連憲章の安全保障理事会のメンバーでいいのかとバイデン大統領は calling into ですね。疑問を投げかけたということですね、えー。ではですね、動画も30本過ぎて長くなってきましたので、一旦ここで終わってですね、ここまでの単語、表現、そしてニュースの意味を確認しましたので、もう一度ですね、ネイティブアメリカン・イングリッシュを聞いて、しっかりスピード、アクセント、発音に慣れて、今まで確認した単語、表現、ニュースの意味、そういうものを集中して聞いて自分のものにして私たちの英語力を上げていきましょう。では、ニュースを流しますので、しっかり集中して聞いていきましょう。プレゼデント・バイデン、スラムド・ロシアン・プレゼデント・ヴラディマー・プーティン、in a dramatic address to the United Nations General Assembly today, accusing Putin of making, quote, Overt nuclear threats violating the core tenets of the UN Charter and seeking to wipe Ukraine off the map. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, That should not, that should make your blood run cold. Well, the president's speech comes just hours after Vladimir Putin, in a rare address to the Russian people, announced he was ordering a mobilization of military reservists to help fight in Ukraine. And he suggested that he is willing to use nuclear weapons to defend Russia. Joining me now for more is ABC News White House correspondent Mary Alice Parks in Washington. And foreign correspondent Tom Sufi Burridge live in Kharkiv, Ukraine. So, Mary Alice, first to you, what's it? Well, There's a big speech for the president,、uh, always coming to the world community at the United Nations. And in this moment, he really wanted to talk about Ukraine. What are your biggest takeaways from his speech today? Yeah, well, Terry, first on nuclear weapons, like you said, the president just blasted President Putin and Russia for what he said were overt nuclear threats against Europe and reckless disregard of responsibilities of a non proliferation regime. And then he went on later in the speech to talk about the United States nuclear program, obviously the nuclear superpower in the world. So everyone listens when they talk about nuclear weapons. And he said that it does not matter what else is going on in the world, it just does not matter. The United States is always ready to engage in conversations around nuclear. Nuclear non proliferation, any kind of arms control measures the United States wants to engage with other nuclear powers about that, wants to be de escalating any conversation around nuclear weapons or nuclear war. And then the other big takeaway, obviously, was just all the other times that he made a point of really. In absolute and unwavering terms, blasting and rebuking Russia. And not only Russia's actions essentially in Ukraine, the war they started in Ukraine, but taking a step back and saying that those actions, that war in Ukraine, means that, that Russia has really violated its role and its position on this body. You heard the president say that, that he believes that the Russia has violated the core tenets of the UN Charter and really calling into question their role as a member of the, of the Security Council. いかがだったでしょうかやはり一度目聞いた時よりもですね、単語の意味、表現を確認して、ニュース内容を確認した2回目の方が、英語がスッスッスッスッスッと耳から入ってきて、理解しやすかったのではないでしょうか。英語学習ですけれども、たくさんネイティブの英語を聞いて、そしていろいろな話題を聞いて、そして出てきた単語、表現、新しい語彙、単語を覚えてですね、それをしっかり自分の記憶に残し
ていくことで、私たちの英語力はどんどん上がっていくと思います。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習。アメリカの ABC ニュースを使って新しい英単語表現を覚えながら私たちの英語力をアップして、そして英語でですね、今世界でどのようなことが起こっているのかという情報も一緒に入手してみました。えー、国連総会でですね、アメリカのバイデン大統領が、あからさまにですね、ロシアのプーチン大統領を名指しで非難をすると、えー、こういう状況、そしてロシアのプーチン大統領はですね、国民にですね、軍隊に参加しろということで動員をかける、そしてロシアを守るためなら、核を使うことも辞さないぞということでですね、戦争が一向に終わる。気配はなくむしろですね、世界がさらに悪い方向、このウクライナ、ロシア戦争がさらに悪化していくことが非常に懸念される、そんな心配を巻き起こすようなニュース内容でございました。引き続き、英語力アップにつながる動画を上げていきますので、新しい英単語表現をどんどん覚えて、一緒に英語力をアップしていきましょう。気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアもぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we can get new English vocabularies and expression from this video and information in English as well from this video. So let's improve our English together step by step. Thank you very much for watching and see you next time on my next video. Have a good day and goodbye.